欢迎收看我们的频道。今天我们来介绍有关于荷兰一个很重大的节日，是在十二月会庆祝的。十二月我们最常想到的就是圣诞节，对，但在这里不是，在这里的话是庆祝十二月五号的 s i n t e r c l a s s 就是圣尼古拉斯的节日。那这个节日重要到我们大宝的老师还特别找了一些呃外来移民的家长，然后召开了一个说明会，然后特别说明这个 s i n t e r c l a s s 这个节日是怎么一回事。那 s i n t e r c l a s s 是一个一个老先生，然后他的外表服装穿着像是有点像教皇吧。嗯，教皇的帽子，教皇的帽子，教皇的衣服，嗯、红色的那种衣服，还有一个金色的权杖，长得高大壮硕的那种感觉，嗯，是受金石类的哦，那就不是胖胖的那个样子。然后他都是骑着白马的，嗯，不像我们说说十二月二十五号那个圣诞老人那样比较胖胖的，然后骑坐雪橇，对对,對，没有驯鹿这样子。他是从十月中旬，然后从西班牙到荷兰，大概为期五天左右的旅程。那这个旅程，他还把它拍成，因为像新闻报道的影集，但他就是在新闻台播出，嗯，大概十分钟的段落。就是报告一下最新状况，到哪里啊？遇到什么困难啊？等等的。有些学校，像大宝学校，就是每天都会让他们看一下。听说每年都都蛮不顺利的，一定会遭遇一些困难，然后小朋友就会跟着。紧张，万一圣诞卡斯没有办法准时抵达，没有办法发礼物怎么办？今年是在十一月十八这一天抵达荷兰、嗯，那在荷兰的大小的地方都会有圣诞卡斯的见面会、嗯。我觉得那个疯狂的程度有点像是，呃，大明星抵达一个地方，然后粉丝就是所有的小朋友们。嗯，然后就会很期待看到 Cinder Class 来，然后很想要跟他握到手。嗯， Cinder Class 旁边会有一个小帮手，就像圣诞老人旁边有一个小精灵一样，一个多个啊，多个多个，呃，叫做 p i t e s 是荷文，那 Peter 就是英文。嗯，那过往的话会叫做黑彼得，黑皮肤的形象。因为近几年就是种族的问题，所以他们就把这个“黑”这个字拿掉了，就叫 “pits” 而已。他们现在的形象就会是脸，还是过往好像是贴得很黑，嗯，但是现在就是有点像是呃灰灰的，因为他们是把它讲成是说他们从烟囱下来，所以脸就沾成灰灰的。他们就戴着圆顶的帽子，穿的我觉得是蛮中古世纪的服装，也蛮显眼。种族的话题好像每年只要到这个节日都会被拿出来在。呃，讨论一次啊，真的吗？嗯，我在一些新闻还是论坛都会看到，因为还是很多荷兰人他会觉得，原来黑色黑皮肤才是他们原来的传统。哦，那现在这个样子就跟传统不一样。Pitts 有，我觉得他的设定蛮人性的，有懂，会有搞笑的，会有带来欢乐的，也会帮忙帮倒忙的那种，就是很人的一个角色。我后来觉得这个帮倒忙的设定其实蛮棒的，怎么说？就是当家长。在帮忙准备礼物什么没有弄好的时候，说啊皮子搞错了之类的，就可以带过。或是不小心可能忘了放，或者是错过时间之类的，放错、啊、放错之类的礼物啊，忘了、啊，反正都说啊皮子搞错了。对，皮子会帮忙就是放发礼物、嗯，然后发糖果。那最常见的就是 paper n o t e 嗯，他们有点像是充满肉桂味的，很像纽扣的小饼干。放、嗯、礼物的方式跟时间也都不太一样，他们。不是传统，我们说在那个圣诞树下面放礼物，然后在平安夜可能放，然后隔天早上让小孩子打开来看。嗯、他们是从十一月十八 s i n t e r c l a s s 抵达荷兰之后，从那天开始一直到十二月五号这中间，只要孩子们有在门口或是呃壁炉前面放了鞋子，里面可能放了给 s i n t e r c l a s s 的白马吃的红萝卜，或是给 p e t e 吃的橘子。嗯，呃，或是放了卡片给 s i n t e r c l a s s 那在对鞋子唱歌。那晚上的时候，这些 p i t s 们，嗯，就是身为 p i t s 的角色的我们，就要起来工作了。对，所以他们的圣诞节的礼物可以收半个、半个、半个月左右，两三个礼拜吧。对对对，比较常见的做法可能周末，我说哦，好，你礼拜六可以放，这样晚上的时候爸妈也比较晚睡，可以可以可以放礼物、嗯。最后一次是十二月五号的傍晚，放的方式就是你要。制造一个 Santa c l a s s 真的路过你家，或是很快速的把礼物放了以后，然后赶快就溜溜走了那个情况、嗯。我们有些朋友他会请邻居帮忙按电铃，按电铃。嗯、他们最大的礼物是在十二月五号的下午给的
对，哎，因为十二月五号毕竟有可能是平日晚上，嗯、那你隔天还可能要上学、嗯，所以他们有时候会提前那个日子的前一个周末。所以从十一月中一直到十二月五号，各地都有很多披萨啊、圣诞、圣诞卡斯的活动。对，包含大宝他们学校也有披萨来访。有一天我送他去学校的时候，发现，哎，怎么一二年级小朋友全部都在走廊上，然后发现，哎，教室的门被锁起来了。然后老师又说：“哦，皮子来过了，他们皮子不小心把门给反反锁了。”对，对。然后后来大宝回来说：“哦，他们进教室以后，发现大家的都被弄得乱七八糟。”在荷兰，对于这种日子，就是整个都很投入在这上面，嗯，而不是就是只办活动的样子，而是连学校都好像把它弄成一个很真的样子。嗯、对，他的故事跟设定都蛮完整的。然后我们后我们后续应该会再分享一支影片，我们去参观那个皮子和圣诞老人城堡。啊，那个活动也蛮好玩的，就等于是披泽工作站，整理礼物啦，分配礼物啊，还有披泽卧室啊等等的。再大一点孩子，他们可能就会怀疑这件事情，然后、呃、怎么会有一个人可以晚上发这么多礼物？他要去问学校老师，学、嗯、校老师说：“哎、欸，我不知道哦，对我来说，我希望他是真的，因为我可以拿到礼物。”就老师可以配合到这样的程度，我觉得蛮可爱的。大、嗯啊、孩子的话，他们会用比较特别的交换礼物方式来过这个节日。呃，十二月五号一过了以后。真的都没有圣诞圣诞 class 的东西，但是他们开始就会布置圣诞树了。嗯嗯嗯。那在荷兰，我觉得好像也比较少看到我们熟知的那个圣诞老人的形象，有不常见。对，比较多。呃，连超市也蛮投入的，我觉得是一个很像台湾过年，然后大街小巷都会很投入在这件事情上面。在各大超市也是有让小孩子可能可以回去做一个鞋子，然后或者说他可以请你放自己的鞋子在他们的特定的地方。那一定一个时间之后，他们就可以去在那鞋子里面会有小礼物。嗯，以上就是今天的分享。如果喜欢我们的影片，就记得订阅、按赞、分享、开启小铃铛。拜拜，拜拜。Bye bye